செஞ்சிலுவை சங்கம் மிக நீண்ட காலமாக மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் பல்வேறு பட்ட துயர் துடைப்பு சேவைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றது கடந்த யுத்த காலத்திலும் சரி மாவட்டத்திலே வருடாந்தம் ஏற்படும் வெள்ளம் மற்றும் வறட்சி போன்ற வேலைகளிலும் மக்களுக்கு மனிதாபிமான பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றது அதன் ஒரு அங்கமாகத்தான் இந்த வருடம் ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி ஓராம் தேதி யாரும் எதிர்பாராத விதத்தில் இலங்கையில் ஏற்பட்ட அந்த தற்கொலை குண்டு தாக்குதலில் எங்களுடைய மாவட்டமும் பாதிக்கப்பட்டிருந்தது இதனால் அப்பாவை உயிர்கள் காவல் கொள்ளப்பட்டு பல உடமைகளும் சொத்துடமைகளும் இழக்கப்பட்டன இதனால் வலுவிழந்து மன ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற எமது சமூகத்தை நாங்கள் மீள கட்டி எழுப்ப வேண்டும் என்ற நோக்குடன் இலங்கை செஞ்சிலுவை சங்கத்தின் ஊராக ஒரு திட்டம் வரையப்பட்டு இந்த இந்த குண்டுபட குண்டுபடிப்புக்கு பின்னர் இந்த செயற்றிட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு நடைபெற்று வருகின்றது அதன் ஒரு அங்கமாக நாங்கள் பல்வேறுபட்ட உதவிகளை செய்து வருகின்றோம் அந்த அவ்வாறான குடும்பங்களுக்கு அதன் ஒரு அங்கமாகத்தான் இந்த பாதிக்கப்பட்டு வலுவிழந்து இருக்கின்ற என்னுடைய சமூகத்தின் இன ஒற்றுமை இன நல்லுறவு அவங்களுடான ஈடுபாடு செஞ்சிலுவ அமைப்புக்கும் செஞ்சிலுவை தொண்டர்களுக்கும் இந்த சமூகத்தினுடைய ஒற்றுமையை மேம்படுத்தி எதிர்காலத்திலையும் அவங்களுடைய இவ்வாறான சம்பவத்தை நாங்கள் எதிர்கொள்ளாத வகையில் முன்கொண்டு செல்வதற்காக வேண்டி இந்த திட்டம் வரையப்பட்டு தற்போது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு நடைமுறையில் உள்ளது இதனை நாங்கள் செவ்வனே நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கின்றோம் இதன் காரணமாகத்தான் பாதிக்கப்பட்ட எங்களுடைய இணைப்பாளர் சொல்லியது போன்று பாதிக்கப்பட்ட குடும்ப அங்கத்தவர்களையும் கடந்த காலங்களில் இயற்கை மற்றும் மனித நடவடிக்கைகள் மூலமாக ஏற்பட்ட இந்த வலுவிழந்து காணப்படுகின்ற விசேட உடையவர்களாக காணப்படுகின்ற அமைப்பினை சேர்ந்தவர்களையும் இணைத்து இன்றைய கலந்துரையாடல் அது நிகழ்வுக்கு அழைத்திருக்கின்றோம் இந்த நிகழ்வின் கருத்தாடல் அல்லது செயற்பாட்டினை சிறந்த முறை கொண்டு நடத்துவதற்கு காண்டிமன் அண்ணா வந்திருக்கின்றார் ஆகவே இந்த நிகழ்வில் உடைய பயன் பெற்று இதிலை இதில் உள்ள விடயங்களை எடுத்து செல்லுமாறு தாழ்மையாக கேட்டு என்னுடைய கருத்தாடலை முடித்துள்ளார் இந்த நிகழ்விலே நாங்கள் அழைத்த போதோ மிகவும் விருப்பவோடோ உங்களை எல்லாம் அழைத்து வந்திருக்கின்ற நண்பர் இந்த சம்மேளனத்தின் தலைவர் ஹரிதாஸ் அவர்களே இந்த நிகழ்விலே பலதாரியாக அதே நேரம் உங்களது ஆலோசகராக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற அன்புள்ள நண்பர் காண்டிப்பன் அவர்களே எங்களது ஊடக நண்பர் சகோதரன் பரதன் அவர்களே ஊடக பிள்ளைகளே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே அனை அனைவருக்கும் நண்பன வணக்கம் இங்கே ஏற்கனவே இதனுடைய நோக்கத்தை எங்களது பேச்சாளர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் இருந்தாலும் எல்லோரும் கூறியது போன்றோ ஏப்ரல் மாதம் நடைபெற்ற அந்த அசம்பாவிதத்தை தொடர்ந்து எங்களுடைய இனங்களுக்கிடையே அமைதியாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்த இனங்களுக்கிடையே மதங்களுக்கிடையே சில பிரிவுகள் பிளவுகள் ஏற்பட்டிருப்பதை நாம் எல்லோரும் அறிந்திருக்கிறோம் அந்த பிரிவோ அல்லது பிளவோ தொடர்ந்து இருக்கக்கூடாது ஏனென்றால் நாம் ஒருவரோடு ஒருவர் வாழ வேண்டியவர்கள் அருகருகே வாழ வேண்டியவர்கள் நாம் ஒன்றாக இருக்க வேண்டியவர்கள் என்ற அடிப்படையிலே இந்த பிளவை நாங்கள் தொடர்ந்து இருக்க விடக்கூடாது என்ற அடிப்படையிலே பல பேர் வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த சந்தர்ப்பத்திலே இலங்கை செஞ்சிலுவை சங்கமும் அதாவது செஞ்சிலுவை இயக்கமும் இந்த நிலைமையை மாற்ற வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே இத்தகைய நிகழ்வுகளை செய்து கொண்டிருக்கிறது எங்களுடைய கெபிரியல் அவர்கள் கூறியது போன்றும் எங்களுடைய பொருளாளர் சக்திகள் அவர்கள் கூறியது போன்றும் நாங்கள் ஏப்ரல் மாத அசம்பாவிதத்தை தொடர்ந்து மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே மண்முனை வடக்கு பிரிவிலே எண்பத்தி நாலு குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற அவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் எங்களால் இயன்ற உதவிகளை மற்றவர்களோடு இணைந்து செய்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த சந்தர்ப்பத்திலே நாங்கள் மிகவும் முக்கியமாக இடம் கொடுப்பது இந்த மத இன நல்லிணக்கத்தை மீண்டும் ஏற்படுத்தி எங்களுடைய மக்கள் அமைதியாக சந்தோஷமாக இந்த உலகத்திலே வாழ வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே தான் நாங்கள் இதனை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம் இந்த வேளையிலே நாங்கள் உங்கள் ஊடாக மாற்றுத்திறனாளிகளின் ஊடாக இந்த அமைதியை கட்டி எழுப்ப வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு இன்று இந்த வகுப்பினை அல்லது இந்த கருத்தரங்கினை அல்லது கலந்துரையாடலை நாங்கள் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே பிள்ளைகள் நான் உங்களுக்கு சின்ன விடயம் ஒன்று ரெண்டை சொல்லி முடிக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் 
நூறு இருநூறு பேர் கலந்து கொண்டிருந்த ஒரு நிகழ்வுக்கு ஒரு பேராசிரியர் வந்திருந்தார் தம்பி நாங்கள் அவங்களையும் பார்த்து கதைக்கிறது கொஞ்சம் கொண்டு போடுவீங்களா கொஞ்சம் நீங்கள் ஒரு நிகழ்வு நடந்து கொண்டிருந்தது அந்த வேளையிலே ஒரு பேராசிரியர் மேடையில் நீக்கிறார் அவருக்கு முன்னால் நூறு இருநூறு பொதுமக்கள் வந்து கொண்டு வந்து இருக்கிறார்கள் அல்லது நிற்கிறார்கள் அந்த வேளையிலே அந்த பேராசிரியர் அவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் வணக்கத்தை கூறிவிட்டு தனது ஷேட் பையிலிருந்து ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் காசை எடுத்து இதன் இந்த பணத்தை விரும்புபவர்கள் கை வைத்தங்கள் என்று கூறினார் நீங்கள் உயர்த்துவீர்களா இல்லையா நான் கூட கேட்கிறேன் நான் நன்றாக உயர்த்துவேன் நீங்க உயர்த்துவீங்களா இல்லையா சொல்லுங்க பிள்ளை தலைப்போம் இது பேச்சு இல்லை உயர்த்துவோம் எல்லோரும் அங்கே உயர்த்தினார்கள் கையை உயர்த்தினார்கள் அப்போது அவர் அந்த பணத்தை கசக்கினார் கசைக்கு விட்டு திரும்ப கேட்டார் இந்த பணத்தை அல்லது இந்த தாளை நீங்கள் மீண்டும் பெற்றுக் கொள்ள விரும்புகிறீர்களா என்ன செய்திருப்பார்கள் கை உயர்த்திருப்பார்களா இல்லையா நான் என்றார் உயர்த்துவேன் அங்கு உயர்த்தினார்கள் அத்தனை பேரும் அத்தனை பேர் உயர்த்தினார்கள் பின்னர் அவர் அந்த பணத்தை தாளை கீழே போட்டு காலால் உழைக்கினார் திரும்ப கையில் எடுத்து கேட்டார் இந்த இதனை பெற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறீர்களா இல்லையா அத்தனை பேரும் கை உயர்த்தினார்கள் நாங்கள் விரும்புகிறோம் அவர் கூறினார் இதை நான் எவ்வளவு சிதைத்தாலும் உதைத்தாலும் கசைக்கினாலும் இந்த பணத்தின் பொறுமதி ஒரு போதும் மாறாது மாறுமா பணத்தின் பொறுமதி மாறாது அதே போன்றுதான் நீங்கள் இந்த உலகத்திலே போரினாலும் அயலார்களினாலும் இயற்கையினாலும் கசைக்கு புரியப்பட்டவர்கள் ஆனால் உங்களது பொறுமதி ஒரு போதும் மாறாது உங்களிற்கு இருக்கின்ற மனமும் ஏனையவர்களுக்கு அயலாருக்கு இருக்கின்ற மனமும் ஒன்றுதான் அதனை நாங்கள் பிளமாக வைத்திருந்தால் எங்கள் பொறுமதி ஒரு போதும் மாறாது நாங்கள் சில வேலைகளில் நினைக்கிறோம் மாற்றுத்திறனாளிகள் என்றால் நாங்கள் ஒதுக்கப்பட்டவர்கள் என்று இல்லை உங்களை யாரும் ஒதுக்கவில்லை ஒதுக்கி இருந்தால் இப்படியான நிகழ்வுகளுக்கு அழைக்க மாட்டார்கள் நீங்கள் உண்மையில் ஒதுக்கப்பட வேண்டியவர்கள் அல்ல மனதில் தெம்பு உள்ளவர்களாக பலம் உள்ளவர்களாக நீங்கள் இருக்க வேண்டியவர்கள் உங்களுக்கு ஒரு சிறிய கதையை நான் கூறுகின்றேன் காலிமுகத்திட திடல் கொழும்பிலே இரண்டு கால்களும் இல்லாத ஒரு இஸ்லாமிய சகோதரர் ஒரு இஸ்லாமிய சகோதரர் அங்கே கடல் பார்க்க வருகின்ற அல்லது காற்று வாங்க வருகின்றவர்களுக்கு சிறிய பேசினில் கடலை விட்டு கொண்டிருந்தார் அவித்த கடலை விற்றவர் இரண்டு கால்களும் இல்லை ஒரு பேசினில் விட்டு கொண்டிருந்தவர் சிறிது நாட்களில் இன்னும் ஒரு பேசினில் இன்னும் கொஞ்சம் பொருட்களை கச்சான் போன்ற பொருட்களை வைத்திருந்தார் இன்னும் சிறிது நாட்களில் இது உண்மை சம்பவம் இன்னும் சிறிது நாட்களில் இன்னும் ரெண்டொரு பேசினில் அவர் கச்சான் வடை இப்படியான பொருட்களை வைத்திருந்தார் பின்னொரு மேசை மீது வைத்திருந்தார் அவருடைய வளர்ச்சியை பாருங்கள் இரண்டு கால்களும் இல்லை பின்னர் ஒரு மேசையில் வைத்திருந்தார் உங்களுக்கு பலவிதமான கதைகளை நிக் போன்றவர்களின் கதைகளை காண்டிபன் சொல்லியிருப்பார் அரிதா சொல்லியிருப்பார் இது இது நமது நாட்டில் நடந்த விடயம் என்பதனால் நான் இதை ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் சிறிது காலத்தில் பெரிய கண்ணாடி பட்டி தள்ளி செல்லுகின்றது போன்ற ஒரு வண்டியிலே அவர் அதனை வைத்திருந்தார் இப்போது காலிமுகத்திடலிலே இருக்கின்ற ஐந்து நட்சத்திர விடுதி ஹோட்டல் ஒன்றுக்கு உரிமையாளராக இருக்கிறார் ஆகவே அவரை உலகம் இயற்கை எதுதான் கசக்கி போட்டாலும் அவருடைய மனம் ஒருபோதும் கச கசங்கி போகவில்லை உடைந்து போகவில்லை அவருடைய மன தைரியம் ஆகவே சிறிய காரியம் பெரிய காரியங்களை செய்வதற்கு நமக்கு வழிவகுக்கும் சிறிய காரியங்களை செய்யுங்கள் பெரிய காரியங்களை நீங்கள் செய்யும் வல்லமை அடைவீர்கள் என்று பெரியவர்கள் சொல்கிறார்கள் நான் மீண்டும் சொல்கிறேன் சிறிய காரியங்களை செய்யுங்கள் பெரிய காரியம் செய்யும் வல்லமையை நீங்கள் அடைவீர்கள் நான் நினைக்கிறேன் அரிதாஸ் அவர்கள் ஏராவர் பெற்ற பிரதேச டிபிஓவுக்கு தான் தலைவராக ஆரம்பத்தில் இருந்திருப்பார் இன்று மாவட்டத்துக்கு ஏழாயிரத்தி சொச்சம் பேர் இருக்கின்ற அங்கத்தவர்களை கொண்ட மாவட்டத்தின் சம்மேளனத்தின் தலைவராக இருக்கிறார் சிறிய காரியத்தை செய்தவர் இன்று பெருங்காரியத்தை செய்வதற்கு உரிய இடத்துக்கு வந்திருக்கிறார் என்றால் நீங்களும் சிறிதாக தூங்குங்கள் பெரிதாக செய்கின்ற வல்லமை நிச்சயமாக வந்து சேரும் செயல்படாமல் வல்லமை வராது அதே போன்று பெரியவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் ஒற்றையடி பாதை நாளடைவில் அகல பாதையாக மாறும் 
ஒற்றையடி ஒருவர் செல்லுகின்ற பாதை நாளடைவில் பல பேர் செல்லுகின்ற அல்லது வாகனம் செல்லுகின்ற பாதையாக மாறும் ஆகவே பிள்ளைகளே உங்களிடம் இருக்கின்ற அந்த திறமையை பயன்படுத்துங்கள் சிறிதாக தோங்குங்கள் பெரிதாக செய்ய முடியும் என்று இந்த சந்தர்ப்பத்திலே கூறி இந்த ஏற்பாடை செய்த அனைவருக்கும் அனைவருக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றிகளையும் பாராட்டுகளையும் வாழ்த்துக்களையும் கூறுகின்ற அதே வேளையில் நாங்கள் வேண்டிய போது இப்படி ஒரு நிகழ்வை நாங்கள் செய்ய போகின்றோம் என்பதை கூறிய போது மிக உற்சாகத்தோடு மிக விரைவாக நான் மூன்று நாட்களுக்கு முன்னதான் அவர் அவரிடம் வேண்டியிருந்தோம் மிகவும் விரைவாக மிகவும் ஆர்வத்தோடு உங்களை இங்கே அழைத்து வந்த எங்களது நண்பர் ஹரிதாஸ் அவர்களுக்கும் நன்றியை கூறுவதோடு இந்த பிள்ளைகளுக்கு வந்து நல்ல விஷயங்களை ஊக்கம் தரும் விஷயங்களை விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தக்கூடிய விடயங்களை கூறுங்கள் என்று நாங்கள் காண்டிப்பேன் சகோதரனை நண்பரை நாங்கள் கேட்டிருந்தோம் அவரும் ஆர்வத்தோடு எந்த விதமான மறப்பும் இல்லை நான் எப்பொழுதும் வர தயாராக இருக்கிறேன் என்று கூறியிருந்தார் அவர் ஒரு நல்ல வளதாரி என்று நாங்கள் அறிகிறோம் அவர் உங்களுடைய அமைப்பின் ஒரு ஆலோசகர் என்று நாங்கள் அறிகிறோம் ஆகவே அவருடைய பணியும் சிறப்பாக இங்கே அமைய இருக்கிறது தொடர்ந்து அவர் உங்களோடு இருப்பார் என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம் ஆகவே அனைத்து பேருக்கும் எங்களது நன்றியும் வாழ்த்துக்களையும் வாழ்த்துக்களையும் கூறி இந்த பயிற்சியை சிறப்புற பெற்று செல்லுமாறு உங்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் வணக்கம் தேசியவாதம் 